ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഷീനറിൻ്റെ വാട്ടേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ടേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന വർക്കാണ് റിച്ചാർഡ് ഷീനർ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ പൈനിയർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് തന്നെയാണ് ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പ്ലേ റൈറ്റും എസ്സേയിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു എസ്സേ വാട്ട് ഈസ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എസ്സേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വർക്കിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഫീൽഡ് വളരെ ഓപ്പൺ ആണ് അതായത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസിന് ഒരു ഫൈനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ബോ തിയറിറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനലി എനിത്തിങ് ഓർ എവ്രിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ബ്രിങ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് he arrives at this view as anything can be read and studied as a performance end karyathey namukku chuttumulla end karyathey namukku performance aayittu consider cheyanum performance studies inde under il kondu varanayittu sadhikkum oru vaad possibilities ulla oru field aanu performance studies and oru aalkkum orikkalum parayan pattilla endaanu performance studies in total ennu അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമല്ല പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എവ്രി പെർഫോമൻസസ് ആർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് കൺസിഡേഴ്സ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ വെയ്സ് ആദ്യത്തതാണ് ബിഹേവിയറൽ ആക്സ്പെക്ട് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെർഫോമൻസസ് ആണ് അതായത് നോവൽസ് പ്ലേസ് അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ആർട്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് തേർഡ് വൺ ഫീൽഡ് വർക്ക് ആസ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ ആസ്പെക്ട് is the performance studies involved in social practices social practices le involved aayirikkuna performance studies and ivide idegam parayiyana performance neem performance studies neem oru broad spectrum aayittaanu nammal consider cheyandadennu ella human actions ranging from ritual play sports popular entertainments then uh, performing arts like dance music theater and even nammade every day performances um actions um polum performance study de under la varuna onnaan and he also adds that there is no limitation there is no fixed limitation for performances ini richard sheener namukku naal karyangale paranju tharigiyana ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഫേസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ടു പെർഫോം ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പെർഫോമൻസ് വേർ ഡു ദ പെർഫോമൻസ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഫൈനലി എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസസ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പെർഫോമൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയക്കനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിലും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറ്റ് ഈസ് ടു ഡു സംതിങ് അപ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു സക്സീഡ് ഓർ എക്സൽ അതായത് സക്സീഡ് ചെയ്യാനും എക്സൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ നമ്മുടെ ജെൻഡർ പെർഫോമൻസസും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജെൻഡർ റോൾസൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് 
സക്സീഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സിലും ബിസിനസ്സിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഷീനർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ആർട്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെയും നമ്മൾ പെർഫോമൻസസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആർട്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇനാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡാൻസും മ്യൂസിക്കും ഡ്രാമാസും ഒക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ടു പുട്ട് ഓൺ സംതിങ് അതാണ് ആർട്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി വളരെ വൈഡാണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലും ഈ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുമെന്ന് സോ നമ്മൾ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഷോ ഓഫുകളും എല്ലാ ആക്ഷൻസും പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ട് ഇസ് ടു പെർഫോം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ നാല് ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ട് ഈസ് ടു പെർഫോം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് ബീയിങ് ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാറ്റഗറി ടു വിച്ച് വി ബിലോങ് ആൻഡ് ഈ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അതായത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു കുറേ ഷോ ഓഫ്സുകൾ കാണിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് കുറേ പെർഫോമൻസസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് ഡൂയിങ് ഡൂയിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പെർഫോമൻസസും ഡൂയിങ്ങിൽ വരും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൂയിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഷോയിങ് ഡൂയിങ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഷോയിങ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഡൂ സംതിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഷോയിങ് ഡൂയിങ് ആണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജെൻഡർ റോൾസ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തിനാ അത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ദാറ്റ് വി ഡൂ സംതിങ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് and ee oru section le we need an an audience endinaanu nammal verde idingane perform cheyda porallo adu oru aale kaanikkan vendi alle nammal cheyyunnu ee stage le appo adu kondu thanne namukku ee oru stage le oru audience inde aavashyagatha undu and the most important thing is നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഷോയിങ് ഡൂയിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഷുഡ് കൺവേ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസസ് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഡൂയിങ് സോറി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഷോയിങ് ഡൂയിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസസിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഷോയിങ് ഡൂയിങ്ങിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് ടു പെർഫോം അതായത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മളൊരാളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് ഷോയിങ് ഡൂയിങ് ആയി മാറുന്നു പെർഫോമൻസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ പെർഫോമൻസസിനെ മറ്റൊരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് വാട്ട് ഇസ് പെർഫോമൻസ് Performances are restored behaviors or twice behaved behaviors. That is, two, that is, 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 that is
നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെയും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് ഒരാൾ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റിപ്പീറ്റേഷനോട് കൂടിയും പ്രാക്ടീസോട് കൂടിയും ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയും വീണ്ടും വീണ്ടും സമൂഹത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് റീസ്റ്റോർഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി പെർഫോമൻസസിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എവ്രി പെർഫോമൻസസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എല്ലാ പെർഫോമൻസസും ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മേ ബി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ജെൻഡർ റോൾസ് ഒരു സ്ത്രീക്കെന്നല്ല ആ സ്ത്രീ എന്നുള്ള എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പിനാണ് സൊസൈറ്റി ഓരോ ജെൻഡർ റോൾസ് വീതം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ദി സെയിം പക്ഷേ ഇവർ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി ഇവരിത് ഇനാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതെന്താ ഓരോ ആളും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ എവ്രി പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പേഴ്സൺ ഹു പെർഫോംസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓരോ പെർഫോമൻസസിനെയും നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കോപ്പീഡ് ഇവൻസ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫിലിമിലെയും പെർഫോമൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നോ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് ട്വൈസ് ഇൻ ടു ദി സെയിം വാട്ടർ കാരണം എന്താ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം വാട്ടറിൽ രണ്ട് തവണ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസസ് അതിങ്ങനെ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആളുടെയും ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെയും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും കണ്ടൻറ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ദ വേ വി പെർഫോം അത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് കളക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ഒരു പബ്ലിക്കിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ കളക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസസിൽ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഹർത്താലായിരിക്കാം പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് സെക്ഷനാണ് വേർ ഡു പെർഫോമൻസ് ഒക്വാർ ഓർ ഹാപ്പൻ അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് അതിലെ ക്യാൻവാസിലാണെന്ന് ഇനി ആർട്സ് ആണെങ്കിലോ ആർട്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലാണ് ആ പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡാൻസും പാട്ടും ഡ്രാമയൊക്കെ സ്റ്റേജിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് ആണെങ്കിലോ ആ വേർഡ്സിലും ബുക്കിലും ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ റിയൽ പെർഫോമൻസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആക്ഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവി കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആഡ് ടെലിവിഷനിൽ വന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് ആക്ഷനിലും അതിലൂടെയുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനിലും റിലേഷനിലുമൊക്കെയാണ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസസ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എസ് എയുടെ ഫൈനൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ എയ്റ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസസ് എന്നാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് എവ്രി ഡേ ലൈഫ് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുക്കിങ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യലൈസിങ് അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും ഓർ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ജീവിച്ചു തീർത്താലും അതൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് വരും ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ആർട്സ് ആർട്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ഡ്രാമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആർട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ 
സെക്ഷൻ ആണ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അതർ പോപ്പുലർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നില്ലേ ഇനി നാലാമത്തതാണ് ബിസിനസ് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ടെക്നോളജി ആറാമത്തത് ഇൻസെക്സ് ഏഴാമത്തത് റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്ലേ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഈ ഒരു എസ് എയിൽ ഷീനർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ് എ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജെൻഡർ റൂൾസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ഏതൊരു സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻസാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെല്ലാം താങ്ക് യു